你父亲报仇，来呀、啊！<笑>齐全，还想为你爹报仇？
，你想干什么呀？请你教我武功。<笑>你这是在开玩笑吧？拜你的杀父仇人为师，你疯了吗？我没有疯。我知道我现在杀不了你，所以我要学你的武功，用你杀了我父亲的武功，杀掉你。这个想法太有意思了。用我的武功杀我，<笑>马宁儿，你真觉得，如果你学会了我的武功，就可以杀死我吗？那你到底教不教我？如果你不教我，就给我一个痛快。嗯，好，识时务者为俊杰呀，马宁儿。我很喜欢你呀、啊，我可以教你武功，但是就看你愿不愿意为我做点什么了。好，只要你肯教我武功，你让我做什么都可以。好，你要按照我给你安排的吩咐去做，完成了一件事情，我就教你几招武功，到时候。你愿意找我报仇，我随时都可以陪你玩玩。但是，我知道，就算你再怎么练，也超不过我呀！啊！<笑>那你什么时候教我武功？哎呀，今天就到这儿吧。改天再来的时候，我会给你安排工作的。去吧。为什么不杀了他？凭我们现在的实力，很难攻进太极门。要是有个内应，那就方便多了。把宁儿这个时候主动送上门来，真是天助我也！记住了，替我看着点他，发现他有什么歪点子，就立即除掉他。是。领教鹰爪拳了吧？准备好了。哼！哇！哇！哇！哇！你能不能慢一点啊？我根本就看不清你的招式，根本看不清我的招式，是不是？习惯了一招一式，循序渐进了，是不是？如果你想用这种方式学习，你还是放弃了吧，因为我不是你师傅，也不是陈清源。不，我愿意用你的方式学习，你想怎么样都行。哼，来吧。
是太差了。秦远兄，这是什么意思啊？啊，为了选出我们太极门的代表，我让弟子们挑战如风，如果可以赢了他，就可以代表太极门去参加武林大会。好啊，好啊。真是虎父无犬子啊！秦元兄，你可真是教子有方啊！好，过奖过奖。如风师兄，你太厉害了，我们根本不是你的对手，还是由你代表太极门参加武林大会吧。那我就不谦虚了。你想过去赢得比赛吗？我对比武没什么兴趣，只想把武功练好，所以你才可能赢。如风，他怕输了以后就不能参加武林大会了，无形中背了很重的包袱，而你则是轻装上阵，只要放空自己的心，你离成功就不远了。放空自己的心。对，包括你的仇恨。仔细想想，飘逸，这次我不屑去箭头了。你要小心，准备好还是不够快，到底怎么样才能成功送他一啊？
先把这几招学会了吧，就就这几招而已。急什么？就这几招，能演变成千变万化。参透了，你的武功自然精进。那你什么时候才教我真正的绝招呢？我把绝招都教给了你，你还能为我办事吗？哎，你身边的人。有没有怀疑到你呀、啊？我一直很谨慎，没人知道咱们的关系。朱飘逸最近有没有什么举动啊？他一直在练武，连报仇的事都很少提了。他不想报仇了。谁知道？不过，朱飘逸的武功倒是进步神速，真让人惊讶。怎么？他武功进步，你害怕了？害怕倒是算不上，一些担心。还是有的，担心，担心什么？担心他各方面都比你优越，匆忙盖过了你。对，我现在就是想找个机会，让他从我身边永远消失。可是我到底该怎么做呢？好，那我就让雪莲准备一下，然后通知你。我练了很多次，之前那个就哎，师兄好，哎，师兄好。听说老外都送女孩子这个，希望有用吧。思路、啊，思路、啊。去哪儿了？哎，吃完了。哎呀！嗯，又在找吃的呀？都错过吃饭时间了。师哥，你这毛病不是一年两年了？你要我说你多少次啊？你知不知道这样做对胃不好的？哎呀，我这不是。马上就要参加武林大会了嘛，我要抓紧时间练功嘛。可练功就更要按时吃饭了，这样才会有力气啊。好了好了，不说了。你看，我给你带来什么了？哇，思乐谢谢。都是你爱吃的。还热着呢。这么久没动静，你说那个人能把朱飘逸引过来吗？嘘，别出声。小毛孩儿，你最好不要管闲事儿，走开！尹小天在哪？你死到临头了还这么多废话，你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你命。龙头杖是立国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！
险中的人呢。你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去，这边。贪狼，想不到朱飘逸的功夫进步得如此神速，别太早下结论，没准朱飘逸还带了帮手。不可能，我看着朱飘逸，是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早就跟你们说过呀，万事要小心，贪狼就是轻敌的下场。贪狼的武功大家心里都有数。不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单。要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子。不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。满宁儿，你先回去，有事我通知你。队长，这就是你请的秘密武器啊？废话，反正。他现在比贪狼要听话，有了他这个眼线，朱飘逸的一举一动我们都知道。龙头杖迟早会落在我们的手里。这个马宁啊，就真的值得我们信任？以后我不知道，现在他是为我所用的。此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉，尽快离开这。嗯，是。许都和朱飘逸，许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。马宁儿决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会
，竭尽全力。那就好。是人的良知，让人变得阴险。没关系，你在我心里面是最棒的。师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥。时候和他们勾结在一起的，说谎，师傅，我知道错了，是我连累了你，对不起。还知道错？你这个私通透地、不知廉耻的东西！马宁儿，赶紧让你师傅把粮食全部交出来，不然我可就要动手了。尹小天，你休想！师傅，您就交出全谱吧，只要您肯投降。他们会放过你的！放屁！全谱我已经给烧了，我早就烧了。我求求你，放过我师傅吧！我师傅跟你无冤无仇的，你们要什么我给你们啊！梁师傅，你怎么连你徒弟都不如呢？你也不想想，这儿是什么地方
，今天你走得了吗？尹小天，等我现在收拾完你，再把这个叛徒一起收拾了。实实的去对付周飘逸了，我们走。师傅，是徒儿不孝，是我的错，对不起，师傅。我只想学一九天的功夫，然后把他杀了。我只想为我父亲报仇。杀了尹小天为你报仇的师傅，师傅，我苦推理。师傅，师傅，你不能死啊！师傅，师傅，师傅。李小天，我趁你还活着，你尽情得意吧。等不了多久，我就把你杀了。为我父亲和师父报仇。张大帅，哼，别来无恙啊！请张大帅入座吧。朱飘逸，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等，今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗
，生死状。飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯。朱飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。朱飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。朴立哥，好，来人呐，上笔墨。哎，朱玉，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊。有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及的及时。大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去！啊啊啊！
飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。嗯。啊啊啊啊啊啊啊啊啊！你先下去。是。队长，你我我已经成了废人了。马宁儿是个王八蛋，千万不要去找马宁儿，你不不是他的对手。哎，队长，你好好养伤。你。啊马宁儿，你给我出来！马宁儿，马宁儿。飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一点，我忍了多长时间吗？文灵儿，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！啊！小易，龙头掌带来了吗？在这儿。不过，请大帅你先放人。本来呢，龙头掌还算是个筹码。你既然带来了，他就什么都不是了。只要我一声令下，你们几个人都得死。龙头掌。还是我的，大帅，我相信你不会下这个命令
：第一，以你的地位，你不会言而无信；第二，光有龙头账，没有坐标和密码，你什么都得不到。而坐标和密码，在这儿。要挟我，有意思。赶紧选择吧，你的时间是有限的。马宁儿，要不然你帮朱飘逸选一选。属下不敢，还请大帅亲自裁决。嗯，朱飘逸，我数三个数。如果到时候你还没有选择，我就把这两个女人都杀了。春姐，要做药师，你先走，我留下，听话。我，朱飘逸，你到底想放哪一个？让如雨先走吧。你呢？当然，释放陈如雨。那好。忘了他，飘逸哥，你应该让迎春姐先走。快点回去，别的以后再说。可是你听话，好好照顾他。如雨。朱飘逸，龙头杖你是给我了，坐标和密码呢？对不起，无可奉告。那，你可走不了了。迎春没走，我根本就没打算要走。那好，把朱飘逸给我压下去。等等。我可以跟你走，但是我要看着他们安全的离开这里。嗯，飘逸哥，飘逸，飘逸哥，走啊，快走，走走，飘逸哥。这把朱飘逸给我压下去。是。哈哈哈哈哈！哎，来来来来，坐，尝尝这里的牛排。张大帅，柳迎春呢？朱表演，你关心的是柳迎春，而我关心的。是坐标和密码。你放了柳迎春，我就告诉你坐标和密码。朱飘逸，你还是没明白
，你就是这个盘子里的肉，而我，就是这把切肉的刀。你是个人才，可惜太不识时务。这一点，你应该学学马宁儿。不放柳迎春，我什么都不会说。至于马宁儿，我只能够说。人各有志吧，没关系，我让他来教教你。来人，把朱飘逸给我压下去，让马宁儿好好教教他。是。坐标、密码，其实我早就已经知道了。待会儿再好好跟你聊。哦刘馆长，张凌海已经押着飘逸出发了。啊，走，咱们跟过去。好，走。就是前面这个山洞了。嗯，陆航东，按计划行事。是。二连一班到，带上炸药，随马宁儿和朱飘逸进山洞。是。马宁儿、朱飘逸，大帅限定你们一个小时之内打开宝藏，否则我们就直接用炸药炸开。明白吗？行动
进去，快！你来看。带几个人赶紧进去查查，是，你们就跟我走。现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金。你亲自去。是。咱们来。朱飘逸那小子把山都给炸了！什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军！他娘的！大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，我们先撤啊！大帅
，撤吧！力量紧的，撤吧，撤吧！你终于醒过来了，来，你是朱飘逸吧？是。请问杨将军呢？我们杨将军不在，如果你想要见他的话，我倒是可以安排。但是我觉得你现在应该好好休息一下。我没事。我想找一个人。刚才山洞爆炸的时候，他和我在一起。我们已经仔细检查过了，现在活着的人只有你一个快就会回来。大帅，朱飘逸，你还敢来见我？你不怕死吗？我是来。跟你谈谈的，谈谈，凭什么？你有什么资格和我谈？我知道你没有什么想跟我谈的，但是我是代表杨将军来跟你谈的。站了进去。杨兴，他算什么东西？我告诉你，朱飘逸，我离开上海只是暂时的，用不了多久，老子就会卷土重来。张大帅勇气可嘉，只可惜有些不切实际。如果杨兴将军在张大帅的眼里真的不算什么，那大帅就不会坐车离开上海了吧？大帅军费紧张，已经不是一天两天的事了。那十吨黄金现在已经到了杨将军手里，不知道大帅，您的军费该如何解决？据我所知，大帅的几个部下已经开始内讧了。那大帅靠什么卷土重来呢？现在，杨将军的部队从南向北。一路势如破竹，大帅，你是清楚的。而且，实不相瞒，曹大帅已经刚刚宣布，向杨将军投降了。什么？曹世坤这个王八蛋软骨头，老子！
杜飘逸，我凭什么相信你？我这里有杨将军的亲笔信，请大帅过目。杨兴啊，杨兴，你胃口还真不小啊！朱飘逸，我现在不会给你什么答复。不过，五天之后会给你消息。谢谢大帅。孙文先生曾经说过：“世界潮流。”浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。大帅，你是个聪明人。飘逸等你的消息，告辞。嗯，放他出去。还不出去、啊？是你，哼！我就知道你没死。是啊，我怎么可能死在张大帅前面呢？说得好啊！其实我一直在等你，等我。我这个小人物值得张大帅等吗？从我见你的第一天开始，我就知道你是个有野心的人。我知道你恨我，可是恨我又有什么用呢？你身边的人可都死了，你也成了太极门的仇人。不如跟着我吧，金钱。权力应有尽有，张明海，我不会再被你利用了。那恐怕你走不出这个车厢了。别想用死来威胁我，因为我根本就不怕死。我今天来，就是要为所有人的死画上一个句号。哼，你以为你能杀了殷小天，就能杀了我？即便你能杀了我，你也是死。快，快，快，保护大帅！